sekondari Lindi ni miongoni mwa shule Kongwe hapa nchini ambayo ilianzishwa mwaka 1959 kwa usajili namba S32 iliyojulikana kama Indian Government Secondary School na ilikabidhiwa rasmi serikalini mwaka 1963 na kupewa jina la Lindi Secondary Shule hii ina kidato cha kwanza mpaka cha sita na inapokea wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Mnamo tarehe kumi Julai mwaka 2016, shule hii ilikumbwa na janga la moto lililosababisha uharibifu wa miundombinu na mali mbalimbali za shule. Moto huu ulifanikiwa kuzimwa kwa jitihada zilizofanywa na viongozi kwa kushirikiana na wananchi. Baada ya moto huu kuzimwa, walimu, wadau na waliosoma hapa miaka iliyopita walikuwa na haya ya kusema. Nilikuwa nimelala majira ya saa 7 usiku akaja mlizi kuniamsha. Kunipa taarifa kwamba kuna itilafu ya moto. Nikaamka kweli nikaenda eneo la tukio nikakuta moto unawaka eneo ambalo waya za Tanesco zinaingizia umeme atizuri na majirani wao wakafika tukasaidiana kuzima moto mpaka tunapoongea saa 12 asubuhi tayari moto umedhibitiwa kuna madarasa yameungua kama tisa, mabara mbili matundu ya vioko kama 24 mabara mbili ofisi nne za walimu pamoja na samani zilizokuwa ndani ya majengo husika na vifaa vingine kama smart tv na computer set sijapata kuliona mimi niliona hii kwa mara ya kwanza katika mkoa wetu tukio ambalo linatusikitisha sana kuona majengo ambayo yalikamilika mwaka 1959 yameteketea kiasi hiki na mimi nilikuwa mmoja wapo katika mwaka 62 baada ya kubadilishwa sheria ya elimu iwe ya mchanganyiko kwa wote nilisoma hapa tangu form 1 mpaka form 4 na chumba changu cha form 1 kilikuwa kile cha kwanza na form 2 hapo hapo form 3 ni chumba kile cha mwisho na form 4 pale mwisho pale. Sasa hali hii ilikuwa jitokeza kweli ni ajali. Ajali wakati mwingine wanasema haina kinga lakini inaweza kupingika kwa ikiwezekana hali hii. Ningeomba wenzangu waliopitia hapa wote waletengo 59 mpaka 1900 2016 hii wafanye kile inawezekana kuiweka tena shule hii katika mandhari yake yanayotakiwa. Naomba hii ifanyike kwa wenzangu wote waliopitia hapa. Awali yote naomba tu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pili Mimi binafsi naungana na ninyi katika maombolezo. Maana hili ni jambo kubwa ni janga kubwa kwa Lindi na Tanzania kwa ujumla. Ni sekondari mimi ni mdau mkubwa kwa sababu ni mwanafunzi wa Lindi sekondari zaidi ya miaka 30 iliyopita. Kwa hiyo ni sekondari inayofahamu sio hii ya leo ambayo jana nilikuja nikaiona na hatimaye leo nimeiona. Kwa kweli nimesikitika sana kwa jambo hili. Lakini naomba muamini kwamba tupo pamoja na nyinyi serikali ipo pamoja na nyinyi na ndio maana Waziri mkuu leo yuko hapa katika kujionea mwenyewe hali hii na hatimaye hatua za haraka zifanyike lakini pamoja na mheshimiwa waziri mkuu bado mkuu mkuu alikuepo kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda salama watu wote mlishiriki kuhakikisha kwamba hali hii inarejea na ndio maana niweza kuokoa majengo mengi kwani moja ni nguvu na utengano ni udhaifu Naiomba na, na serikali yangu ya mkoa kwa kadri inavyoweza kwa siku atakazoweza kuzipanga angalau itisha hala mbele kwa kila mwananchi aliyeguswa na hili aliyogusa chochote anachoweza kukitoa angalau itishwe siku moja ya hala mbele angalau kwenye uwanja wa Ilulu kila mwenye shilingi tano mwenye mfuko wa sementi mwenye nini kwa sababu shule hii mimi nadhani kwa mkoa wa Lindi ndio shule yetu hii hatuna shule nyingine ni hilo tu mkuu miundombinu na mali mbalimbali zilizoharibika ni pamoja na madarasa, ukumbi, ofisi, vyo, samani na maabara za fizikia na kemia. Mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Godfrey Zambi 
anaeleza hatua zilizochukuliwa na mkoa ikiwemo kuwashirikisha wadau mbalimbali wa maendeleo kuchangia ujenzi mpya wa shule hiyo. Hii shule ni ni, ni ya Watanzania wote. Na sisi na timu yetu ambayo inafanya eh, tathmini sasa watuletee gharama halisi ya vitu vinavyotakiwa hapa. Na ili pia tuweze sasa kuwashirikisha na wenzetu kwamba jamani katika mabati tuna shortage hii, katika matofali tutakuwa labda na hiki, katika simenti eh, itakuwa hivi, kama ni nondo itakuwa hivi, kila kitu. Na baadaye tuna intend twende sasa kwa kwa wadau wetu, eh, wananchi walindi na Watanzania wote na alumni wote wa shule hii ambao pia tumeona kwenye mitandao wengi wanasema jamani sisi tuliosoma hapa shule yetu imeungua tutawashirikisha wote kufuatia tukio hilo miongoni mwa waliofika kukagua shule hiyo ni pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waziri wa Tamisemi na wakuu wa mashirika na taasisi mbalimbali za serikali baada ya ziara hizo Viongozi ndipo waliposhauriana kuitishwa kwa harambe ya kukusanya pesa za ujenzi mpya wa shule hii. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa, aliongoza harambe ya kuchangia ujenzi wa lindi sekondari uliofanyika katika viwanja vya michezo vya shule hiyo tarehe 17 Julai mwaka 2016. Arambe hiyo ilihudhuriwa na wadau na viongozi mbalimbali wakiwemo wakulima, wafanyabiashara na baadhi ya wanafunzi wanaosoma shule hiyo. Na hivi ndivyo Arambe hii ilivyoendeshwa. Mimi mheshimiwa waziri mkuu, ulinipigia simu juzi. Ukanambia jori ndi. Kuna Arambe. Nikawaambia Harambe hiyo ya haraka haraka lakini na wafazili naweza nkawaomba. Nikawaomba. Kuna kampuni inaitwa Fate Media inaongozwa na mheshimiwa Mark Wilia. Nilipigia simu tu anasema ah mimi sikuangushi. Na waziri mkuu si ndio yuko huyo? Eh, natoa milioni kumi Sasa nakukabidhi milioni kumi Afa! nimekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa benki ya CRDB Dr. Charles Kimei ameniagiza vitu viwili kwanza anatoa ole nyingi sana kwa wanafunzi na walimu pamoja na manispaa ya Lindi kesho ambayo imefunguliwa CRDB jumla ya shilingi milioni 30 Lakini kwa vile mimi mwenyewe ni mwana Ruangu na ni mtu wa Lindi nimeguswa na tukio hili mimi kama Philip nitachangia shilingi milioni moja. Kwa jina naitwa Rose Lwenje ni mwakilishi wa meneja wa NMB Lindi na pia nakuja kwa kumwakilisha meneja wa Kanda wa Zone. Kwa niko hapa kuleta ahadi ya NMB management ambao ni kiasi cha shilingi milioni tano ambao ni sawa sawa na madawati mia moja. Baada ya harambe hiyo mkoa umepokea jumla ya shilingi milioni 334,632,495 na senti tatu. Pamoja na vifaa mbalimbali vya ujenzi vikiwemo mifuko ya saruji 411 bati 400 rangi lita 400 viti 242 vitabu vya ziada na kiada 48 pamoja na meza 342 baada ya harambe kufanyika uongozi wa mkoa ulitekeleza mapendekezo yaliyotolewa na mheshimiwa 
waziri mkuu ya kujenga jengo la gorofa tatu litakalotumika kama madarasa pamoja na shughuli nyingine za shule. Ujenzi huu kwa michango ambayo imejitokeza na ile ambayo inakuja tumekubaliana na mimi nitasimamia na mwachia kazi hiyo mkuu wa mkoa ujenzi wa jengo lile na yale yote aliyoongoa yanayokuja sasa ni jengo la gorofa huo ndio msimamo wetu tunapata fedha tutaanza nayo serikali itakuja nayo lakini sisi lazima tuanze kwa ujenzi wa gorofa mkandarasi suma jkt ndio anayejenga jengo hilo ambalo litagarimu shilingi bilioni mbili milioni laki saba ishirina sita mia saba kumi na moja. Akisimamiwa na ofisi ya wakala wa majengo ambaye ni mhandisi mshauri. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa shilingi milioni mia tatu arobaini ikiwa ni malipo ya awali ya kazi. Kwa sasa ujenzi wa jengo upo katika hatua ya msingi na kazi zinaendelea. Kwa upande wa maabara za fizikia na kemia, tayari ukarabati umeshafanyika na wanafunzi wanaendelea kuzitumia. Uongozi wa mkoa wa Lindi na wananchi kwa ujumla, unamshukuru Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendesha harambe iliyosaidia kutufikisha hapa tulipo. Pia unawashukuru wadau wote wa maendeleo waliochangia kwa hali na mali. Tunasema asante. Aidha tunamshukuru Rais Mstaafu wa Awamu ya nne Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kukubali ombi la mkoa kuendesha harambe hii muhimu kwa maendeleo ya elimu ya vijana wetu. Tunasema asante sana. Vile vile tunawashukuru wadau wote mliojitokeza kuitikia wito na kuja kwenye harambe hii. Changia kupitia benki ya CRDB account number 015202861270000 Lindi Education Basket Fund au kupitia mitandao ya simu Mpesa sifuri saba sita nane ne ne nane ne moja sifuri lindi regional administrative secretary au airtel money sifuri sita nane tano saba mbili moja saba mbili moja lindi secondary karibuni sana